हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर उत्तराखंड हेयर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाई बल डेंसिटी देर आर मैनी एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑन प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी वाट आर दीज एडवर्स इफेक्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वट इज बल्क डेंसिटी as the name indicate density density what is density in physical term density is mass per unit of volume is known as density similarly in case of soil density is in one unit volume what is the weight of soil is bulk density we use the bulk in the sense is that when we take a volume a 1 cubic meter or 1 cubic centimeter it contains both soil solid particles and pore space while in case of the density of the soil particle only there is no pore space then it is known as particle density because in soil there are many particles sand silt clay there are other particles also so each particle has its own density that is known as particle density but when when these particles are in soil and we take the soil volume and all the sand silt clay all particles are present in this soil and the overall density is bulk density so in case of bulk density soil particles as well as pore space both are involved while in case of particle density there is only particle there is no pore space so this is the uh, bulk density okay so it contains both solid plus pore space and the unit is megagram per cubic meter megagram per cubic meter it means if we take 1 cubic meter soil 1 cubic meter means 1 meter length 1 meter width and 1 meter depth 1 uh, meter length 1 meter width and 1 meter depth and we take the this volume and then take the weight in megagram megagram means 10 to power 6 megagram means 10 to power 6 gram or we can write it as 10 to power 6 x 10 to power 3 kilogram or we can write it as 10 to power 3 kilogram as a ton so 1 megagram is equal to 1 ton okay so the new unit is megagram per cubic meter means what is the weight uh, of uh, soil in this volume that is the bulk density and the old unit is gram per cubic centimeter means if it is 1 cm length 1 cm width and 1 cm depth and we take the weight then it is in gram then it is gram per cubic centimeter and cubic centimeter is generally known as cc cc means cubic centimeter so both are equal 1 megagram per cubic meter is equal to 1 gram per cubic centimeter both are equal so this is the meaning of bulk density and uh, suppose the bulk density is suppose uh, one point uh, in general bulk density is 1.35 uh, gram per uh, cubic centimeter or 1.3 megagram per cubic meter in general this is the in general value of uh, this uh, soil bulk density okay if we uh, इंसर्ट द पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स ओके सपोज ये वॉल्यूम है और इसमें हम और पार्टिकल्स भरते जा रहे हैं देन द वेट विल इंक्रीज इट इज अबाउट वन पॉइंट फाइव एंड द पार्टिकल्स आर नाउ सेटल मोर एंड मोर पार्टिकल्स आर प्रजेंट बिकॉज ऑफ कंपैक्शन और बिकॉज ऑफ एनी अदर प्रोसेस विच फिल द पार्टिकल्स ओके वी आर प्रेसिंग द मोर एंड मोर पार्टिकल्स वी आर इंसर्टिंग इन दिस वॉल्यूम देन इट इंक्रीजेज अबाउट वन पॉइंट सेवन ओके so in this way if particles increases particle increases soil particle increases in unit volume definitely bulk density will increase and this is the high bulk density normal bulk density is 1.35 so what are the adverse effect of the this high bulk density if we see then number of soil particles are increasing and soil particles carry a uh, nutrient so in this sense nutrient per unit volume are increasing it means it is beneficial जैसे जैसे सॉइल पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं पर्निट वॉल्यूम में डेफिनेटली पार्टिकल्स पे ही न्यूट्रेंट होता है 
तो न्यूट्रिएंट्स तो बढ़ रहा है तो इस तरह से तो हमें लग रहा है ये अच्छा है लेकिन दिस इज एडवर्स इफेक्ट बिकॉज एज द पार्टिकल इंक्रीजेज द पोर स्पेस द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल डिक्रीजेज सो दिस इज द फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट दैट पोरोसिटी इज रिड्यूज लेस पोरोसिटी सो पोरोसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द बल्ड डेंसिटी सो दिस क्वेश्चन इज जनरली आज इन एग्जामिनेशन वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बल्ड डेंसिटी एंड पोरोसिटी इफ बल्ड डेंसिटी इज हाई देन पोरोसिटी इज लो इफ बल्ड डेंसिटी इज लो देन पोरोसिटी इज मोर अब इस पार्टिकल्स को हम कम करते जाए देन इट मीन्स बल्ड डेंसिटी इज रिड्यूसिंग पोर स्पेस इंक्रीजिंग सो फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट इज पोरोसिटी इज रिड्यूज लेस पोरोसिटी सो लेस पोरोसिटी कॉजेज द अदर इम्प्लीकेशन इस पोरोसिटी जब कम होती है उसके कारण से उसके दूसरे निगेटिव इफेक्ट स्टार्ट होते हैं द फर्स्ट इफेक्ट इज द एरिएशन इज रिड्यूज तो एयर इज प्रजेंट इन पोर स्पेस एज द पोर डेंसिटी इज इंक्रीजिंग पोर स्पेस रिड्यूजिंग एंड एयर इज प्रजेंट बिटवीन टू पोर बिटवीन टू सॉलिड पार्टिकल्स और वी कैन से एयर इज प्रजेंट इन पोर स्पेस एज द पोर स्पेस इज रिड्यूजिंग एयर इज रिड्यूजिंग सो फर्स्ट इफेक्ट इज पुअर एरिएशन एंड रूट्स आर प्रजेंट इन सॉइल so here plant is growing a plant is there okay and the, so air is less means root respiration is less so gaseous exchange is low so first effect is poor aeration so because of this poor aeration gaseous exchange is reduced so here co2 concentration increases because root respire and then there is no exchange with the air in oxygen actually in natural condition there is a gaseous exchange between co2 and o2 so gaseous exchange is reduced so this is the another negative fact so it means co2 concentration is increasing and roots not getting proper oxygen so that's why root growth is poor so this is the uh, first effect because of poor aeration root growth is poor root growth is poor so it means this shoot growth is also poor so overall plant growth and productivity is reduced so this is the effect of high bulb density that aeration is reduced and thus root activity are reduced because of less availability of oxygen because there is no gaseous exchange gaseous exchange ho hi nahi raha hai co2 concentration badhta jayega और रेस्परेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रूट्स को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो रूट की एक्टिविटी कम हो जाएगी रूट की ग्रोथ कम होगी तो शूट की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जब शूट की ग्रोथ कम होगी तो लीव डेवलपमेंट कम होगा ग्रेन इल्ड कम हो जाएगी ओवरऑल ग्रोथ एंड इल्ड इज रिड्यूज सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पुअर एरिएशन अनदर दैट दिस सॉइल बिकम कंपैक्ट सो सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड सो दे रूट फेज ए रेसिस्टेंस so pore space is less and root grow in pore space so there is less pore space and soil particles are more which offer resistance to root growth so root growth is restricted so poor root growth and root uh, size we can say root length is poor overall root growth is very poor so this is another impact this impact is due to compaction of soil soil is compact तो रूट ग्रोथ दो तरह से अफेक्ट हुई नंबर एक एरिएशन इज रिड्यूस्ड तो रूट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हुई दूसरा बहुत सारे पार्टिकल्स थे पोर स्पेस कम था और रूट कहाँ ग्रो होती है पोर स्पेस के बीच में होती है पोर स्पेस कम था तो रूट की ग्रोथ कम हुई दूसरा क्या हुआ जो सॉइल पार्टिकल्स थे उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप किया क्योंकि जब रूट नीचे ग्रो हो रही थी वो उसने रूट को नीचे नहीं जाने दिया तो कंपैक्टेड कंपैक्ट मास हो जाता है लेस ब्रांचिंग ऑफ रूट लेस लेंथ ऑफ रूट तो ओवरऑल रूट डेवलपमेंट इज वेरी पुअर another impact of high bulb density is that low infiltration and percolation actually uh, what happens the in case of high bulb density uh, particles are closely packed particles are very uh, close close packed in this manner so suppose this is the unit volume this is the you know when the the particles are very closely packed so bulk density is high high bd and in case of low bd 
this another same volume particles are apart so pore space is proper this is low bulk density soil and in case of infiltration of soil there is entry of water and water enter into pore space water enter into pore space okay so here porosity is low so infiltration is very less and here infiltration is very high because more pore space is available so this is the reason that infiltration is very poor entry of water is very poor then further percolation that is downward movement is very less because water move into the pore space and here pore space is are very less so percolation is also poor here percolation is very high this is the entry infiltration is high then further downward movement of water is more percolation is very high so water infiltrate into the soil and percolate into deeper layer and here suppose there is a rainfall or irrigation okay so in this case in low bulk density water will move easily into the soil but here water will move very slowly and water will accumulate on soil surface this is the problem because infiltration is very less so then water will accumulate on soil surface then there is runoff surface runoff so this is the another problem in that in high bulk density soil there is a problem of surface runoff while in case of low bulk density there is no such type of problem because all the water move into the soil and then move downward and available to root here water is not available to root so here further root growth is affected now this is the problem of surface runoff in high bulk density soil and surface runoff cause soil erosion so ek problem aur ho gayi ki jahan bulk density zyada ho rahi hai surface runoff ho raha hai water move karega soil surface ke upar se to kuch soil ko bhi le jayega to soil erosion ki bhi problem isme hogi but no such type of problem then irrigation water use efficiency is low in case of this soil low irrigation use efficiency because most of the water is waste as a surface runoff and here water is available to plant to root so this is the another problem that irrigation water is waste in case of high bulk density soil so irrigation water use efficiency is poor and most of the water is wasted as surface runoff so this is the another adverse effect that irrigation use efficiency is low irrigation water use efficiency is low poor then low microbial activity because microbes are active when there is proper oxygen supply because most of the microbes are aerobic so they require oxygen for their activity and these microbes are involved in decomposition of organic matter and transformation of nutrients like uh, nitrosomonas nitrobacter for uh, nitrogen transformation then sulfur bacteria magnesium oxidizing bacteria and most of the microbes particularly bacteria are involved in decomposition of organic matter that is mineralization means release of nutrient तो जो ऑर्गेनिक मैटर है जो न्यूट्रेंट रिलीज हो रहे हैं वो माइक्रो एक्टिविटी के थ्रू होते हैं तो माइक्रो एक्टिविटी इज इसेंशियल फॉर न्यूट्रेंट एबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वन व्हेन देयर इज हाई बल्ड डेंसिटी एरिएशन इज पुअर पुअर एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेटली माइक्रो एक्टिविटी इज पुअर वैन माइक्रो एक्टिविटी इज पुअर नाइट्रोजन न्यूट्रियन ट्रांसफॉर्मेशन इज पुअर डिकम्पोजिशन इज स्लो and mineralization of nutrient is poor and overall nutrient availability is very poor so that's why fertility point of view these soils are poor to so poor fertile soil because of there is no proper decomposition and mineralization and nutrient transformation in such type of soil so this high bulk density is inversely related with the soil fertility so ye ek another impact hai ki soil fertility kya ho jayegi high bulk density soil mein poor ho jayegi then जो ओवरऑल जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दैट गेट एडवर्सली अफेक्टेड तो ऐसी सॉइल में प्लांट की ग्रोथ क्या होती है पुअर होती है अनदर इम्पैक्ट इज दैट इंटरनल ड्रेनेज इंटरनल ड्रेनेज 
इंटरनल ड्रेनेज इज पुअर इंटरनल ड्रेनेज मीन्स देन वाटर परकुलेट इन टू द सॉइल इन दिस हाई वर्ल्ड डेंसिटी सॉइल देन इट फेस रेस्ट्रेक्शन बाय द सॉइल पार्टिकल एज वेल एज देर इज नो मोर पाथवे और नो पोर स्पेस फॉर इन डाउनवर्ड मूवमेंट सो वाटर एक्मुलेट इन टू द रूट जोन बट इन केस ऑफ लो बल डेंसिटी सॉइल पोरिसिटी इज वेरी गुड एंड इट मूव डाउनवर्ड टू ए डीपर डेप बट हेयर डेप्थ ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट इज वेरी पुअर एंड मोस्ट ऑफ द वाटर विच एंटर इन टू द सॉइल एक तो क्या हुआ कि वाटर एंटर नहीं हुआ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंटर एंड द वाटर एंटर्ड रिमेन इन द रूट जोन इन रूट जोन सो वाटर लॉगिंग इज इन रूट जोन बट हेयर देर इज नो वाटर लॉगिंग इन रूट जोन सो जब वाटर लॉगिंग हो जाएगी रूट जोन में डेफिनेटली प्लांट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी पुअर हो जाएगी और ग्रोथ क्या रहेगी पुअर होगी सो दैट्स वाई दिस हाई बल्ड डेंसिटी सॉइल नॉट ओनली अफेक्ट दिस सॉइल प्रॉपर्टीज बट ऑल्सो माइक्रोवेल एक्टिविटी एज वेल एज ऑन प्लांट ग्रोथ एंड ईल्ड तो ऐसी सॉइल में जहाँ बल्ड डेंसिटी ज़्यादा हो डेफिनेटली वहाँ ग्रोथ क्या होती है पुअर होती है तो हमें बल्ड डेंसिटी को ज़्यादा नहीं रखना है थ्रू टिलेज वी कैन इंक्रीज दी porosity by the addition of organic matter we can uh, reduce the bulk density so at regular interval humko uh, tillage karna chahiye soil should be pulverized should be harrow would be uh, plowed so that porosity is maintained at the organic matter crop residue because they also help in aggregation and reduce the bulk density so high bulk density is not desirable because it has so many negative impact on soil and plant आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसे लाइक करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देन सब्सक्राइब दी चैनल थैंक यू वेरी मच